फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल ऑन सी एस अकेडमी चैनल आई एम बैक अगेन विथ सी प्लस प्लस सीरीज आज का अपना लेक्चर नंबर सेवनटीन है और आतापर्यंत सोलह लेक्चर्स अपने सी प्लस प्लस वर कम्प्लीट जाए सो सी एस अकेडमी पर पूर्ण चा पूर्ण सोलह लेक्चर्स मैं अपलोड के लिए सो तुम्हें जर ते मिस के लिए तो सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट सी एस अकेडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट मे तुम्हारे अवेलेबल है सो प्लीज तुम्हें जाऊन आधी के सगले वीडियोज रेफर करा देन लेक्चर नंबर सेवनटीन पर या ओके जर तुम्हारा वीडियो आवड़ आवड़ला कि आवड़े मजे वीडियो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करा तुम्हार सग मित्रांपर्त वीडियोज पोचवा इफ यू हैव एनी क्वेरी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज सब्सक्राइब सी एस अकेडमी चैनल एंड हिट द बेल आयकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी वीडियो सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर इज अ बेसिक फंडामेंटल और बेसिक कंसेप्ट इन सी प्लस प्लस एंड इट इज वेरी मच यूजफुल सो वॉट इज कंस्ट्रक्टर एंड हाउ वी कैन यूज दैट वी विल सी फर इन फर्दर वीडियोज ओके सो लेट स्टार्ट अवर टू डेज लेक्चर लेक्चर नंबर सेवनटीन कंस्ट्रक्टर सो so, तुम्हार बोर्डा एग्जाम मधे कंस्ट्रक्टर हर क्वेश्चन विचार जाऊ शको वॉट इज कंस्ट्रक्टर एंड वाई इट इज कॉल्ड सो सो कंस्ट्रक्टर मजे का कंस्ट्रक्टर ये नाव कंस्ट्रक्टर काबर है हे एखाद क्वेश्चन विचार मैं तुम्हारा विचार जाऊ शको सो या वीडियो में अपन पूर्ण इंट्रोडक्शन पहना है इन दिस वीडियो वी विल कवर द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड वॉट इज द एक्चुअल कंस्ट्रक्टर इट इज एंड हाउ वी कैन राइट कंस्ट्रक्टर इन अवर प्रोग्राम सो वी विल कवर ऑल ऑल दिस स्टफ इन दिस वीडियो ओके सो प्लीज स्टे ट्यून एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक माय टीचिंग इफ यू हैव एनी क्वेरी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ऑलरेडी मेन्शन दैट प्लीज जॉइन अवर टेलिग्राम ग्रुप सो दैट यू विल गेट द आई एम बी नोट्स एंड आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी लेक्चर्स ऑन टेलिग्राम ग्रुप सो प्लीज जॉइन एंड लिंक इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो फर्स्ट पॉइंट अबाउट द कंस्ट्रक्टर इज कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास इट्स टास्क इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज द मेंबर फंक्शंस व्हाट इज अ क्लास व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास दीज आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंडामेंटल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट इज अ मेंबर फंक्शन मेंबर फंक्शन मीन्स द फंक्शन विच हैव विच हैव द मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास एंड द क्लास विच हैव मेंबर्स विच हैव मेंबर्स दैट फंक्शंस आर कॉल्ड एज अ मेंबर फंक्शंस ओके सो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन म्हणजे एखादा जो क्लास आहे त्या क्लासमध्ये नंबर ऑफ फंक्शन्स असतील जर एखाद फंक्शन क्लास मध्य तो त्या क्लास का मेम्बर ओके सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट व्हाट इज अ मेंबर फंक्शन एंड आई ऑलरेडी क्रिएटेड वन लेक्चर ऑन मेंबर फंक्शन सो इफ यू मिस दैट वीडियो चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ सी प्लस प्लस ओके सो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन जस आप एखाद फंक्शन बनवत तसच मेंबर फंक्शन सुधा अपन बनवत मेंबर फंक्शन एंड फंक्शन मे डिफरन्स मैं तो तुम्हारा संगित होता पर एक संगते कि व्हाट इज फंक्शन फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस ओके सो फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज अ सिंपल फंक्शन बट व्हाट इज मेंबर फंक्शन द फंक्शन विच हैव मेंबरशिप ऑफ एनी क्लास है ना मे ज्या फंक्शनला एखाद क्लास की मेम्बरशिप मिलते तो अपन क्या फंक्शनला त्या क्लास का मेम्बर फंक्शन मन तो सो कंस्ट्रक्टर का है कंस्ट्रक्टर इज अ मेम्बर फंक्शन ऑफ क्लास मजे एखाद क्लास मधे जो फंक्शन है पर्टिक्युलर जो फंक्शन है तला आप कंस्ट्रक्टर मन तो कंस्ट्रक्टर हा मेम्बर फंक्शन अल जिथे अपन कंस्ट्रक्श कंस्ट्रक्टर लिहू तो कंस्ट्रक्टर मेम्बर फंक्शन है ओके एंड त्याचा टास्क काय इट्स टास्क इज इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास जसं ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की एखाद्या क्लासची फंक्शनॅलिटी एखाद्या क्लासचे मेंबर फंक्शन जेव्हा आपल्याला ॲसेस करायचे असतील वेन वी वॉन्ट टू यूज द मेंबर फंक्शन्स ऑफ एनी क्लास वी हॅव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दॅट क्लास टू ॲसेस द मेंबर फंक्शन ऑफ एनी क्लास वी हॅव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिक्युलर क्लास टू ॲसेस द फंक्शनॅलिटी ऑफ दॅट क्लास ओके सो टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास वी हॅव टू राईट अ कन्स्ट्रक्टर 
वी हैव टू राइट अ कंस्ट्रक्टर सो वॉट इज द टास्क ऑफ कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास वी हैव टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट टू एसेस द फंक्शनैलिटी ऑफ एनी क्लास सो वॉट इज द फंक्शन वॉट इज द फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द और कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ओके नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ स्पेशल बिकॉज इट्स नेम इज अ सेम एज दैट ऑफ द क्लास टू विच इट्स बिलोंग मजे जर हा एक स्पेशल मेम्बर फंक्शन है एखाद क्लास मधे नंबर ऑफ मेम्बर फंक्शन्स आते ओके मजे एकापेक्षा जास्त मेम्बर फंक्शन एखाद क्लास मधे शकत एका क्लास मधे एकापेक्षा जास्त मेम्बर्स आू शकत हा जो कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्टर है हा कंस्ट्रक्टर मेम्बर है पा हा स्पेशल मेम्बर है ये कारण अस कि जे नाव है ये नाव क्या क्लास नवाचार सारख मे या फंक्शन च नाव क्लासच नाव सेम आते जस कि आप इधे बगू कि कस लिहाय जस आप इधे लिखो क्लास क्लास फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज अ क्लास ए क्लास ए एंड वी हैव टू राइट एंड कंस्ट्रक्टर सो हाउ वी कैन राइट सो द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड इन दिस क्लास हैज सेम नेम मे कंस्ट्रक्टरला कंस्ट्रक्टर च नाव हा का कंस्ट्रक्टर हा का क्लास सो कंस्ट्रक्टर च नाव आ क्लास नाव सेम आतो जो ज्या मेम्बर फंक्शन ज्या मेम्बर फंक्शन च नाव आ क्लास नाव हा सेम है तो मेम्बर फंक्शनला अपन का मन तो कंस्ट्रक्टर सो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल बिकॉज इज नेम इज सेम एज दैट ऑफ द क्लास टू विच इट्स बिलोंग मे ज्या क्लास का तो मेम्बर फंक्शन है त्या क्लास नाव आ कंस्ट्रक्टर च नाव का सेम आतो मन अपन का मन तो स्पेशल मेम्बर फंक्शन सो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेम्बर फंक्शन बिकॉज इट्स नेम इज सेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम अंडरस्टूड सो नेक्स्ट पॉइंट इज द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक वेन एवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इज असोसिटेड क्लास इज क्रिएटेड म्हणजे जसं मी तुम्हाला सांगितलं की कुठल्याही क्लासची फंक्शनॅलिटी कुठल्याही क्लासचं मेंबर फंक्शन आपल्याला जर ॲसेस करायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला ऑब्जेक्ट क्रिएट करावे लागतील ऑब्जेक्ट क्रिएट करावं लागेल आणि जेव्हा केव्हा आपण त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करू तेव्हा हंड्रेड अँड टेन पर्सेंट ऑब ऑब्जेक्टला काय करावं लागेल इनिशियलाइज करावं लागेल जेव्हा आपण एखादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो तेव्हा त्या ऑब्जेक्टला इनिशियलाइज करण्याची गरज पडते so we have to initialize that object and who will be initialize that object constructor the task of constructor is to initialize the object of his class so whenever we have to whenever we want to initialize the object of any class we have to write an constructor for that okay so constructor is invoke whenever an object of his ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स असोसिएटेड क्लास इज क्रिएटेड वेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑटोमैटिकली कंस्ट्रक्टर इज इन्वोकेड है ना कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक टू इनिशलाइज दैट ऑब्जेक्ट नेक्स्ट इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इज कंस्ट्रक्ट द वैल्यू ऑफ डेटा मेम्बर्स ऑफ द क्लास बिकॉज इट्स इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट बिकॉज इट गिव्स द वैल्यू ऑफ डेटा मेम्बर्स मजे तो क्लास डेटा मेम्बर्सला हा ऐक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करते है जो डेटा मेम्बर्स है तो क्लास के जे डेटा मेम्बर्स है तो डेटा मेम्बरला ऐक्चुअल वैल्यू तनिशियलाइज करनाच काम को कंस्ट्रक्टर सो कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट द वैल्यूज ऑफ डेटा मेम्बर्स ऑफ अ पर्टिक्युलर क्लास सो कंस सो दैट्स वाय दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज ए कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यूज बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यूज ऑफ डेटा मेम्बर्स है ना सो दैट्स वाय दिस फंक्शन आर कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर नेक्स्ट वन अ कंस्ट्रक्टर कैन नेवर रिटर्न एनी वैल्यू सो एनी फंक्शन एनी नॉर्मल फंक्शन एनी नॉर्मल मेम्बर फंक्शन्स हैव रिटर्न टाइप ओके सो वी नो दैट हाउ टू राइट अ फंक्शन एंड सिंटैक्स ऑफ फंक्शन रिटर्न टाइप फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन्स बट इन कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर इज एन ऑल्सो अ मेम्बर फंक्शन बट इट इज अ स्पेशल मेम्बर फंक्शन बिकॉज इट हैव सेम नेम एज दैट ऑफ दैट क्लास नेम ओके बट कंस्ट्रक्टर 
कैन नेवर रिटर्न एनी वैल्यू कंस्ट्रक्टर कैन नेवर रिटर्न एनी वैल्यू वाय बिकॉज कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप ओके कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप सो कंस्ट्रक्टर कैन नेवर रिटर्न एनी वैल्यू हेन्स इट इज रिटर्न विथ नो रिटर्न टाइप इवन नॉट अ वॉइड इवन नॉट अ वॉइड हैव नो रिटर्न टाइप ओके इवन वॉइड इज नॉट रिटर्न इन फ्रंट ऑफ कंस्ट्रक्टर नेम ओके नेक्स्ट वन सो जेव अपन कंस्ट्रक्टर लिखो कंस्ट्रक्टर मे अपन रिटर्न टाइप कुछ ही वैल्यू रिटर्न करत नहीं सो डोंट राइट एनी रिटर्न टाइप इन फ्रंट ऑफ कंस्ट्रक्टर सो हाउ वी कैन डिक्लेयर और डिफाइन द कंस्ट्रक्टर इन C++ प्लस प्लस एंड वॉट इज द ऐक्चुअल सीनटैक्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर नाउ वी विल सी सो कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर एंड डिफाइन एज फॉलो सो दिस इज अ दिस वन इज अ writing step or this these are the syntax to write a class with a constructor so here we already made a uh, one class the class name is integer class name is an integer and we already define uh, sorry we already declared here two integers privately so the private public these are the access specifier you already know we cannot access the private elements out of the class we all uh, we know that so we uh, de declare m and n integer privately and public integer void so here we declared one constructor so um, how we know that this one is a constructor because the name of this function and the name of class is the same name of function name of function and name of class is same and this function does not have any return type this cons uh, this function does not have any return type so this is a constructor declared this one is a construction declaration and we already know that there are the two space where we can define our member functions so constructor is an also member function okay so we can define member function inside the class or by using the scope resolution operator we can define our member functions out of the class so we have the two spaces where we can define the member functions so here we declare constructor inside the class but define that constructor outside the class by using scope resolution operator and what is a scope resolution operator it is an a special operator okay so we use this operator to define to define our member functions out of the class okay and i already mentioned i already uh, provide the notes of the scope resolution operator on telegram group also and i already record my lecture on the scope resolution operator if you miss that go in the description or check out the playlist of c++ from the cs academy channel okay so here integer is a name of class and scope resolution operator and after that we ra we write the name of function and the name of constructor and we define and we define the constructor outside the class so here in this we initialize the initialize the data members so what are the data members m and n m and n so m and n are the data members of a class integer and we we gives we initialize that data members in this constructor so constructor is a construct constructor construct or provide or gives the value initialize the value of data members which it actually gives the values to that data members so that we, uh, these functions are called as the constructor okay so in this we uh, initialize the private data members data members of class data members of class integer okay so 
uh, in the definition of constructor we define we initialize the data members of class okay so this is a this is a actual uh, syntax to write or to define to declare the constructor in the c++ okay so whenever a class contain a constructor like one above it will be initialized automatically whenever an object of class is created means when whenever a class contain a constructor whenever a class contain a constructor when we create an object the uh, constructor invoke automatically constructor invoke automatically we don't have to uh, initialize or we don't uh, want we don't have to declare or to initialize that constructor by using some functions no the constructor initialize automatically when we create an object of any class okay whenever an object of class is created constructed initialize automatically <coughs> that is the declaration is integer int 1 okay so this is not only create an object int 1 of type integer also initialize the data members m and n to 0 म्हणजे इथे काय सांगितलेलं आहे की एक हे काय झालं ऑब्जेक्ट क्रिएट झाला इंटीजर नावाच्या क्लासचा इंटीजर 1 नावाचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलेला आहे ओके सो दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जेव्हा आपण हा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला ऑटोमॅटिकली ऑटोमॅटिकली इंटीजर नावाचा कन्स्ट्रक्टर चालला है ना इतना अपने कल या इंटीजर नवाव अपने कल कि हा जो ऑब्जेक्ट है हा इंटीजर नवाचार क्लास का ऑब्जेक्ट बनने का है जेव अपन एखाद क्लास का ऑब्जेक्ट बनो क्लास का कन्स्ट्रक्टर इनिशियलाइज होते कि कन्स्ट्रक्टर इन्वोक हो तो सो जेव अपन तो इन्वोक के कन्स्ट्रक्टर जेव इन्वोक किया कन्स्ट्रक्टर ने का ऑब्जेक्टला इनिशियलाइज के ऑब्जेक्टला इनिशियलाइज करता बरबरच तेने का कि त्या डेटा मेंबर्सला म्हणजे जो प्रायव्हेटली आपण इंट एम एन एन जे आपण डिक्लेअर केले होते त्या डेटा मेंबर्सला आपण काय केलं इनिशियलाइज केलं आणि त्यांची व्हॅल्यू झिरोवर आणून ठेवली हे एक्झाम्पल आहे म्हणून आपण त्याला झिरोवर आणून ठेवलं बट त्यांनी काय केलं डेटा मेंबर्सला इनिशियलाइज केलं डेटा मेंबर्सला ॲक्च्युअल व्हॅल्यू प्रोव्हाइड केली सो दिस इज द टास्क ऑफ कन्स्ट्रक्टर ओके सो वॉट इज कन्स्ट्रक्टर कन्स्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास having the same name as that of the class and it does not have uh, it doesn't have any return type even void so whenever object is created constructor invokes automatically we don't uh, have to declare or we don't have to initialize the constructor so this is all about the constructor please note down these points so that uh these points will help you in in revision thank you so much for watching this video please share and subscribe cs academy channel and hit the bell icon if you have any query let me know in the comment section thank you so much for watching this video we will catch you in next video